nuestro siguiente invitado. Don Edwin Salamín, quien es el secretario general de la Caja de Seguro Social. Buenos días. Buenos días. A ver si enciende la cámara y el... Melissa, ¿dónde está Edwin Salamín? Ahí está, ahí está, ahí está. Vamos a esperar a que encienda la cámara y el micrófono, profesor, porque usted sabe que hay un grupo de trabajadores de la Caja de Seguro Social sí. que está en paro. Sí. Yo me imagino, profesor, que si están, cuando usted está en paro, que usted no trabaja, ¿qué, ¿qué pasa con usted? Usted no cobra, ¿verdad? No cobra. Pero estos están en paro. Están cobrando y encima están pidiendo no represalia. ¿Qué clase? Sí. <risa> ¿Qué buenos clase días. <risa> Doctor Salamín, buenos días, bienvenido. Buenos días a ustedes también, siempre un placer saludarlos. Óigame, Tocayo, he visto o escucho, he leído, mejor dicho, que la, la dirección de la Caja de Seguro Social ha, ha seguido llamando eh, o haciendo el esfuerzo de llamar a, a los trabajadores que están en para, una especie, es una especie, porque una paralización no es, una especie de paralización pero parece que esto cae en oídos sordos. Bueno, eh, mire, eh, como bien dice usted, Tocayo, apreciado periodista, de toda la audiencia de ustedes y de la, eh, que nos escucha, eh, este es un conflicto que nace eh, casualmente solicitando reconocimientos de acuerdos anteriores de carácter económico, eh, nuevas escalas salariales, equiparación de salarios mínimos del que se fija en el sector privado para el sector público, en este caso particular la Caja del Seguro Social, y otros aspectos de carácter reivindicativo a nivel de libertad gremial. Entonces, ese conflicto ya lo veníamos revisando desde antes que iniciara el proceso de huelga. Incluso ya nos habíamos sentado con la mediación del Defensor del Pueblo el 19 de octubre, y la huelga se da la semana siguiente, reitero, ya con la caja y la administración debidamente sentada en la mesa con estos medios, con estos gremios. Recordemos que son tres gremios del sector administrativo, ANFAX, ANADETRAN y AEX. Aquí, en, el, en la Caja del Seguro Social, hay 50 organizaciones de funcionarios, 47 gremios y tres sindicatos. Esto es realmente colosal poder manejar este tipo de organizaciones aquí, pero siempre se ha respetado históricamente y esta no es la excepción. Entonces, ¿qué ocurre? Con este conflicto, entonces, se da una situación distinta. Cuando en octubre pasado, recordarán, que hubo la toma del de hospital metropolitano especializado, doctora Nubo Arias Madrid, de la capital, por estos grupos de aseo, entre otros, que impidieron, eh, impidieron perdón, eh, en la recolección de la basura, la basura tanto peligrosa, tóxica, que es la que está en las bolsas rojas, como la basura normal que genera un hospital. Entonces, en ese momento, obviamente, se puso en riesgo la salud y la vida de los pacientes, de los médicos y de todo el que concurría en un momento determinado al Hospital General de la Caja del Seguro Social aquí en la capital. Entonces, allí se tomaron algunas medidas de carácter administrativa disciplinaria, lo que dio pie con dejar sin efecto 12 nombramientos que no tenían estabilidad o estaban por contrato y 21 procesos que fueron de carácter administrativo y disciplinario que son los que todavía se mantienen en eso. Al final, 33 funcionarios instituidos, no por estar en paro, sino por el tema de la no recolección de la basura. Entonces, eso hay un giro distinto a esas negociaciones que ya habíamos empezado por los temas económicos. Aún así, fue cuando en huelga nosotros dijimos, levanten el paro y nos sentamos a conversar. Bueno, nunca lo levantaron, de hecho no está levantado. Y la administración decidió desde aquel entonces sentarse en la mesa con ellos. Y desde el 28 de octubre de 2022 estamos en la mesa tratando de encontrar una solución a esto con la mediación del defensor del pueblo, con la gentileza de la Procuraduría de la Administración que nos sirve de anfitriones todos los miércoles. Llevamos 14 sesiones. Desde octubre están en paro, pero siguen cobrando. Por supuesto, todos y cada uno de los funcionarios que se han mantenido en paro desde entonces no han dejado de cobrar sus quincenas, apreciados periodistas eh, eh, y la, y la, y la radioescuchas que, que están pendientes de esta entrevista y de esta conversación. O sea, nosotros no le hemos vulnerado en ese aspecto ningún derecho desde el punto de vista salarial a los trabajadores y funcionarios que están en paro, incluyendo a los dirigentes. Obviamente, a los que sí se destituyó, eso no están cobrando, pero eso tiene otro proceso, eso tiene otro, otro trámite, ¿verdad? 
para poder determinar... ¿Qué va a pasar eh, con los que eh, votaron? No me digan que los van a regresar. Bueno, escúcheme, allá vamos. Miren, nuevamente, yo he querido poner en el contexto histórico del conflicto, ¿no? Es este. Ahora bien, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? Ya tenemos un borrador de un posible acuerdo para el levantamiento de huelga. ¿Qué significa esto? Que la administración, atendiendo también a nuestra nuestros principios jurídicos y rectores de la administración pública, hemos dicho, todo trabajador que regrese a trabajar será garantizado total y absolutamente en sus derechos. Y pusimos el término no represalia porque es una aspiración histórica de todos estos grupos siempre cuando termina un conflicto de huelga. Término que a mí en lo particular no me gusta ni a la administración, porque la represalia es ser verdugo estar pasándole factura, y esa no es nuestra intención, pero ahí está, está colocada en esa redacción, gancho a ese punto. Otro aspecto que a ellos los incomoda mucho es la resolución 414A de 26 de octubre de 2022, que es el desarrollo del decreto ejecutivo 111 de 23 de junio de 1999, que lo que plantea es que cuando haya de, eh, huelgas, paros en el sector salud, hay responsabilidad de mantener la bioseguridad, la salubridad, la sanidad en los centros hospitalarios. Ver mi gracia, recoger la basura, porque eso genera definitivamente situaciones de riesgo a la salud de los pacientes y demás. Entonces, esa resolución vigente, nosotros le hemos dicho a ellos, la derogamos, pero levanten el paro y lo dejamos por escrito. Porque según ellos, esa es una resolución que se mantiene como una espada de damocle para pero que, que así la debe ser. Don ¿Eh? Edwin Salamín, pero por amor a Dios, ¿qué hay que hacer para los de ustedes que llegan a ocupar cargos de ese nivel, como el suyo, el secretario general, como el director del seguro, todo el equipo? Porque hay que tenerle miedo a destituir gente que conspira contra la institución. ¿Cuál es el miedo? No entiendo. No, es decir, no. mire, en la caja de seguro social, si por mí fuera, pueden existir un millón quinientos mil sindicatos, gremios, grupos, cooperativas, todo lo que quieran. Pero lo que no pueden hacer es atentar contra la institución. Eso, pueden tener todos los sindicatos que les dé la gana. Pero no pueden atentar contra la institución. No pueden. No pu ¿Por qué si en la empresa privada tú le bajas el hacha a que sabotea a la empresa de inmediato? ¿Por qué en el sector público no puede hacer así? Sí, yo, yo creo que en principio usted tiene toda la razón. Eh, y de hecho, la administración eh, actual, eh, eh, desde ese punto de vista tomó medidas, ¿no? Que es casualmente esos tres funcionarios destituidos, pero que ahora se convirtieron en parte de los comodines que están dentro del proceso de diálogo por los otros aspectos que eran de carácter económico. Entonces, hemos tenido que bregar de a poco con todos esos elementos para tratar de levantar este paro, que ya lleva mucho tiempo, por supuesto, y tratar de encontrar una solución. ¿Dónde estamos? Bueno, ese punto en común nos tiene distante, porque ellos aspiran a que se reintegren de manera inmediata con la firma del acuerdo de levantamiento de huelga, y nosotros hemos dicho eso, no lo aceptamos. Lo que aceptamos es revisar caso a caso y dentro de la normativa y de los reglamentos internos y de la, rey, la ley orgánica del seguro y del proceso gubernativo. Si ahí se encuentra algún elemento que favorezca a esos funcionarios destituidos, bueno, se verá pero que se agote esa vía. Y lo que podemos hacer es simplemente darle un poquito más de celeridad a cada uno de esos expedientes. Entonces, ahí hay un disenso, un disenso real, efectivo. Ahora, la pregunta ¿Ve? es, ¿cuánto tiempo más va a aguantar el sistema teniendo a toda esta gente en paro, cobrando salario, e encima pidiendo que reintegren a gente que ya destituyeron porque sencillamente no cumplían. Exacto, que se cumpla con todo lo que ellos exigen. O sea, ¿cuánto tiempo más el sistema no va a aguantar? Pero ellos no cumplen. Bueno, pero fíjense, yo en realidad desde el punto de vista eh, objetivo, haciéndole un balance a esto, yo sí creo que habrá que buscar mecanismos distintos para poder abordar estos conflictos gremiales que tiene la Caja del Seguro Social. Eh, habrá que aprovechar la mesa del diálogo, no solamente para modificar o ver el tema del IBM, yo creo que esa debe ser una revisión integral, en donde tienen que existir nuevos elementos para abordar este tipo de cosas. Mira, hay ejemplos muy importantes, por ejemplo, la autoridad del Canal de Panamá tiene lo que se llama la Junta de Relaciones Laborales, que es un ente separado, independiente, autónomo, 
que ve todos los conflictos laborales que tiene el canal y eso no afecta ni a la administración ni a la junta directiva, tiene nada que ver con eso. Y allá se deciden esas cosas, funciona en derecho y nadie usted ve que anda haciendo bulla de eso. Yo creo que eso sería, eh, es una oportunidad de ir pensando Increíble. en sacarle esa granada sin espoleta que tiene la caja del Seguro Social con cada uno de los gremios, de verdad, y eso no significa desconocer derechos gremiales, ni sindicales, ni mucho menos, pero es que el procedimiento tiene que regularse, y parte del problema de la huelga en el sector público es que no está regulada, entonces ocasionan todos estos problemas, y muchas veces pareciera, con justicia aún, vamos a hablar entre comillas, de que los gremios tengan estas aspiraciones, que son legítimas sin duda, pero cada vez que le plantean un pliego, un conflicto de esta naturaleza a la administración, automáticamente la administración queda de rodillas. Entonces, estos son elementos que tenemos que seguir valorando, porque al final, todo esto, indistintamente de estos 33, si se reintegran o no se reintegran, si siguen los procesos o no, que aspiramos por lo menos ahorita a llegar a un punto en común para que levantar este proceso de huelga, al final todos los temas económicos impactan muy duro a la finanza y a los presupuestos de la Caja del Seguro Social. Este proceso en sí, revisar las escalas salariales de todo el sector administrativo de la Caja, que son 16 mil funcionarios, tiene un impacto en millones de dólares de llegarse a reconocer de esa forma tanto a nivel mensual como a nivel eh, esto, anual, en las finanzas de la caja, presupuesto y plata que no se tiene en este momento. Doctor, y que estamos preocupados por encontrarle nuevas fuentes de ingreso para poder financiar el IBM de aquí a lo que quede en adelante. O sea, hay mucha discusión todavía que hacer con respecto a todos estos temas, pero en el caso particular de la huelga, reitero, estos temas que ellos han estado peleando o que están exigiendo a la administración que se valoren, ya también están pautados en el borrador de acuerdo en dos mesas técnicas, una para ver los temas económicos los martes y otra para ver los temas gremiales los viernes, que se deben reunir cada 15 días para seguir revisando esto. O sea, esto no termina aquí, pero lo más importante es que se levante el paro de una vez por todas y podamos seguir adelante en un clima de paz, de tranquilidad, de armonía y que la caja pueda, dentro de todos los conflictos y problemas que tiene, tener también eh, válvulas de oxígeno para que podamos seguir administrándola de la mejor manera posible. Doctor, y lo otro es, ¿quién le va a hacer frente a los daños económicos que ha provocado esta paralización? Por ejemplo, yo conozco a unos empresarios que le suministran insumos a la caja de seguro social y que tienen un cheque retenido desde que empezó la huelga, en, creo que en Bocas del Toro, ahí está el cheque retenido, pero como esa sección... Eh, de, de ese hospital está en paro, el, la puerta está cerrada, el cheque no sale y el cheque está listo para entrega. Ya, ella, ellos hicieron un factoring pues, para hacerle frente a sus deudas y resulta que ya están perdiendo plata. O sea, ¿quién le va a hacer frente a, a los daños provocados a terceros producto de la paralización? Bueno, lamentablemente, usted ha dicho un ejemplo concreto, esas son las cosas que nosotros también eh, compartimos y le, y le, y le exteriorizamos a, a los dirigentes eh, de la cosas que colateralmente eh, pueden dañar un servicio eh, de la caja del seguro social como este y otros ¿ve? entonces eh, esas son las cosas, ¿no? ahora afortunadamente el llamado que nosotros hicimos a que se reintegraran a trabajar todo el que estaba en paro y que la administración garantizaba sus derechos como funcionarios de la misma ha dado algún resultado positivo hay muchos trabajadores que estaban en paro que han vuelto a, su, a, a, sus, a sus puestos de trabajo hoy día. De Eso tal manera bien, que... A mí me parece, don Edwin Salamín, que está bien que la administración haya mantenido el canal de comunicación abierto con, con, el, sector, con el grupo que está en, en, en protesta o en, como le quieran llamar. Eso está bien y eso, la, la comunicación siempre, siempre debe estar presente. Eh, y, y buscar las avenidas de solución al problema, pues también. Lo que sí creo que me parece muy puntual la, la, la idea que es un charamín, no, no sé si es la, la dirección, la estructura de dirección de la Caja de Seguro Social ha planteado, bueno, pero la Caja de Seguro Social maneja un presupuesto superior a la del canal, superior al canal de Panamá. El canal de Panamá, por razones heredadas, por razones de creatividad, como dijo Edwin Salamín, tiene una junta de relaciones laborales. Yo creo que la Caja de Seguro Social amerita que evalúe tener eso para que justamente sea allí donde se dirima toda la diferencia, todo menos paralizar. Porque en el canal está prohibido por constitución, pero en el Seguro Social no. 
Y estos grupos a cada rato que hay que le dé la gana por un centavo, por dos centavos, oh. porque, porque me miraste mal por él, paran el, paran el área que, de, del cual se quejan. A mí me parece que ojalá cuando salgan ustedes de esto y en el año y tanto que les queda todavía de gestión de la actual administración, ojalá pudieran fomentar esa idea y que mediante una ley se cree pues la Junta Laboral de la Caja de Seguro Social para que sea allí donde se dirima la diferencia y no en una paralización de la institución. No es lo mismo paralizar eh, el Ministerio de Comercio que paralizar el Seguro Social. No es lo mismo. Ah, profesor, eh, que el que no trabaja no cobra. Ellos quieren estar en paro, tienen que tener un sí, sacrificio. Sí, sí, perdón, pero es que hay que entender, y bueno, ya de un salamín, recordemos abogado también, eh, el, la, la huelga es un derecho adquirido del trabajador, claro, esto está, son del sector público, pero es del sector salud el sector salud, esto no es el sector de hipotecas, ni del no, no, es el sector salud que no debe parar sí, sí es un no. servicio público esencial, sin duda sí. alguna de hecho, en la propia relación eh, privada del trabajo el código de trabajo eh, tiene una normativa eh, que pareciera incluso hasta discrecional, que tienen los ministros de trabajo, porque cuando hay una empresa cuyo servicio impacta de manera importante y directa al desarrollo nacional, tanto en salud, en seguridad pública, entre otras, el ministro puede decretar un arbitraje para que eso se dirima a ese nivel debidamente reglamentado, porque el propio código lo establece, ¿Ven? Pero cuando se, ama, se trata de una empresa que presta u ofrece un servicio público esencial, de verdad que el tema de la huelga no es que se desconoce, pero tiene un tratamiento especial para dirimir el conflicto. Entonces, esos tipos, imagínense ustedes en el Seguro Social, como bien dicen ustedes, ¿ven? esto es un servicio público esencial. Los, los tres grandes, los tres grandes escenarios que la Caja del Seguro Social eh, eh, administra ¿ve? O, o competencias, vamos a ponerlo así, como es seguridad social, eh, servicio de salud y prestaciones económicas, son servicios esenciales al Estado panameño, a la sociedad panameña, porque casualmente aquí es donde convergen todos y cada uno de los sectores que tienen la vida activa nacional. Y recordemos que también en materia de caja del seguro social, el 25% del Producto Interno Bruto de la economía de este país la sustenta la caja. Entonces, tiene que haber mecanismos que permitan poder ir dirimiendo en derecho, donde se respeten, por supuesto, todos y cada uno de los deberes eh, de los funcionarios, de los administrativos, ¿verdad? pero en el mejor interés nacional para poder ir dándole una salida a estos conflictos. Es lo que yo, en mi experiencia, en 10 meses aquí como secretario general, y que como bien vengo con las experiencias que tengo de, de, de ser eh, esto, administrador de relaciones laborales del punto de vista de la relación privada de trabajo, esto puedo eh, mínimamente eh, eh, compartir con ustedes, ¿no? A lo mejor hay otras ideas eh, mejores que esta, eh, los gremialistas tendrán una opinión, la administración tendrá otra, eh, cada uno de los sectores tendrá la oportunidad seguramente de aportar si esto es bueno o es malo, tendrán otras ideas, pero yo sí creo que tenemos que también, así mismo como estamos preocupados por el IBM, que es importante, sin duda alguna. Tenemos que estar preocupados por el resto de la normativa que regula la vida orgánica de la Caja del Seguro Social con todos sus actores y claro. con todos los factores. ¿no? Si los señores no se contentan y no regresan a trabajar, siguen cobrando, pero no van a regresar a trabajar porque no los pone contento nada de lo que ustedes le plantean, ¿qué va a hacer la Caja del Seguro Social? Tienen que tener una decisión por lo menos ya en mente para tomar si eso no ocurre. Porque no podemos seguir el resto del año que ellos sigan eh, eh, con las labores eh, paralizadas y cobrando. Bueno, yo, yo sigo siendo optimista de que sí podemos encontrarle seguramente no una ocurre, salida. Si no ocurre pronto, ¿qué va a pasar? ¿Ustedes tienen una salida diferente para...? Bueno, la administración tiene que seguir valorando, ¿no? ¿Cuáles serían las medidas eh, a aplicar en caso de que esto, eh, lamentablemente, pues... Eh, no llegue a un feliz término o en los términos en los que estamos tratando o procurando de que esto se logre, ¿no? Esperaremos, Yo creo que, que... Esperaremos a que llegue a solución. Sí. Para eso, ¿no? sí. Ya le digo, en este momento, el tema de los reintegros y la manera de tratar los expedientes o los procesos, estamos en disenso. Estamos tratando con los, nuestros abogados en caja y los de los gremios de encontrarle una redacción a ese punto del disenso 
para que quede ya sea dentro del acuerdo de levantamiento de huelga, que es lo que yo aspiro y aspiramos todos, o que quede fuera para que se siga revisando en una mesa técnica, o una comisión ad hoc o una subcomisión, como queramos llamarle, para ver eso, ¿no? Pero ciertamente que lo importante es que haya el levantamiento del paro, ¿no? Bien, don Luis Aramín, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, siempre a la orden. Gracias, muy amable.